皆さんの善なる意識に、こんにちは、カズマです。本日はいかがお過ごしでしょうか。毎日夜10時から YouTube にて、インスタライブを、違うわ、YouTube だから YouTube ライブや、言うてな。はい。YouTube ライブを行っております。ぜひ皆さんご覧ください。今日はスピリチュアルとの共存について話しました。アーカイブ多分残ってると思う。もし何かで残ってなかったらごめん。明日見てね。夜10時ね。朝8時はインスタライブ。OK? 今日話したいことは、この間ね、被害者意識になってないかってお話をしたんですけど、今日はね、加害者妄想意識についてお話ししたいと思います。自分が何かしちゃったんじゃないだろうか。自分が他人を不幸にさせてしまったんじゃないだろうか。自分が誰かを傷つけてしまったんじゃないだろうか。自分はダメなやつだ。今しめ。なんて風な過度な自分を責め立てたり、過度に自分を戒めたり、過度に自分を痛めつける行為はしてませんかそれもしかしたら、加害者妄想意識かもしれません。加害者妄想意識っていうのは、自分自身が加害者だって妄想してしまうこと、読んで字のごとくなんですけど、自分の人生はね、自分の意識はね、人類皆自分自身が握ってるんです。だからどんな人間でも、奇跡を起こす力、それを当たり前のように持っている。いわば、必然的な奇跡の力を持っているわけですよ。でもそれを、過干渉的に、あ、自分のやった行動で他人を不快にさせてしまったんではないかとか、自分のやった行動で誰かを痛めつけてしまったんではないかって必要以上に思ってしまうことはとっても不健康なこと。これが一種のね、謙遜の美徳って風に取られてしまう場合も多いんだけど、それは大いに間違いであると僕は定めたい。なぜなら、加害者妄想意識っていうのはあなたを幸せにしないから。でしょもちろん謙虚になる。謙遜すること。自分のプライドを立たせないこと。自分が傲慢にならないことはすごい大事。でも、あなたが犯してない罪だったり、あなたがやってない痛み、傷を負う必要は全くないよ。胸を張って。OK? よくコミュニケーションとの対話で、自分が相手を不快にさせちゃったらどうしよう前提で話しちゃう人が本当に多いの。そうなってしまうと、その人は、その人の対話の相手は、あなたと喋ってるんじゃなくて、否定と、ネガティブと話してる気持ちになっちゃう。加害者妄想意識っていうのは。だから、怯えてる人と話してる気持ちになっちゃう。OK? そんなの、ノンノンノンでしょだから、あなたは加害者ではないよってこと。加害者のつもりないでしょ意識してほしいことは、あなたが誰かと対話するときに、誰かと話すときに、誰かと会話をするときに、あなたは相手にどんな気持ちでいてほしいかなっていうのをポジティブに考えてあげること。このときに、ああ、ただ心地よくいてほしいなとか、ああ、その人のありのままでいてほしいな。本当にこんな程度で OK。ここでマイナスを考えてしまう。マイナスを捉えてしまう癖がある人が結構いる。自己否定はね、何も生み出さんよ。あなたが望んでることはね。うん。生み出すものももちろんあるよ。そこから得られることもある。学べることもできる。でも、それはね、学べることができるだけ。OK? これ以上あなたを自己否定しなくても、これ以上あなたを妄想被害者にしなくてもいいの。あなたは最高なんだから。最高になっていいんだよ。あなたの本質はね、宇宙の本質は、人間の本質を僕は宇宙の本質って呼んでるんだけど、あなたの宇宙の本質は、広大で爆裂的に美しいわけ。OK? 僕は人間参加でよくアートを人間で、人間で、人間は美しいっていうのを表しているんだけど、今、皆さんがどれだけ美しいか見せるよ。トロロン見えた皆さんはこれぐらい美しい。見えてる。あなたは美しいよ。OK? だからね
そんなにネガティブな方を探そうとしなくて OK。幸せになっていいんだから。そこにスピリチュアルが、またはスピリチュアルのツールが活かされていくわけ。あなたの不安を埋めるためがスピリチュアルの本領ではないよ。占いをね、ネガティブを埋めるために使うツールだと思ってる人がものすごく多い。ノンノンノンノンノン。それはスピリチュアルの奥深さを知らない目に見えないものの本当の力を知らないよ。漢字考えることで世界は大きく変わるよ。フラットポジティブにね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメント。あと夜の10時から YouTube ライブコメントしてお願い。誰からもコメントないと悲しいから。では、あなたを応援してます。頑張ってるよ。あなたは頑張ってる。アディオス、ワールド。